Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kinaletwa kwako nami Keith Mwoki na tuko sehemu ya tatu ya kipindi cha leo ambapo tunazungumza uh, kuhusu wale eh, 1444 eh, wa Israeli ambao watiwa muhuri ambao watatiwa muhuri is future tense alright ambao watatiwa muhuri ambapo tunazungumza hii kupitia kitabu cha ufunuo ufunuo saba okay ufunuo saba na hii ni sehemu ya tatu ambapo tumekuwa tukiangalia mengi ambayo uh, maandiko yanazungumza hapa kwenye kitabu hiki cha ufunuo hebu tuende pale ufunuo saba na kama uko na Biblia yako tafadhali fungua kwa sababu ukiweza kufungua tutafuatana vizuri na utaweza kuona uh, vile Mungu anazungumza. Na sasa tumesoma sehemu ya kwanza ya pili tukaelewa eh, ile muhuri vile ilifanywa na vile ghadhabu ya Mungu ilikuwa i, 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 ina, inakuwa imetulizwa kidogo ili kianguka. <laughs> Uwa nasema ghadhabu ya Mungu ikikuangukia Ah, kuishi hakuna. Sasa tunaona Mungu ametenga wale wake, amewapiga ame, ame muhuri eh, kumi na wawili ah, kwa kila 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 kabila ya Waisraeli. So wote walikuwa ni 144,000 ama laki moja na 44. Na baada ya hapo tumeona watu wengi sana ambao hawezi hesabika wakiwa wamesimama pande zote za kile kiti cha enzi. Eh, wakiwa na shukuru Mungu wanalilia Mungu wanasema Mungu barikiwa wewe wewe ndio ambao umetupatia uh, ukombozi na tukiangalia pale e, tumeona nini hebu niangalie uh, kajibu moja wale wazee twende mstari wa ngapi mstari wa kumi na tano. alright alright mstari wa kumi na tano nasema kwa hiyo wako mbele ya kile kiti cha enzi cha Mungu hawa ni akina nani hebu tuanze hapa juu kidogo pia ndio uweze ukuelewa wacha ni kuanzishie uh, mstari wa ngapi mstari wa moja ndio uweze kuelewa vizuri na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne na hao wakanguka kifuli fuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu. Hao ni malaika ambao walijoin the great team. Wakisema amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele amina. Akajibu mmoja wale wazee akiniambia je Watu hao waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Huu ni one of the 24 elders kama nilivyowaambia. Anauliza Yohana, "Hao watu unafikiria wenye ni wengi hivi ambao pia sasa wamejumuika na malaika na wale viumbe vinne na wale wazee 24? Unafikiri hao watu wengi hivi wanashukuru Mungu kwa eh, mbele ya kiti cha enzi ni akina nani?" Na nikamwambia bwana wangu wajua wewe akaniambia hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyoku the great tribulation na hao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondo so we have seen that uh, hawa ni wale wa Kristo ambao wametoka kwenye great tribulation na wameweza kukatwa vichwa kumbuka vile maandiko alisema pale um, E, mlango wa sita tuliona wengi ambao waliweza kuuliwa na hata pia tutaona hiyo mbele bado kuna sehemu zingine ambazo zinaelezea kuhusu hiyo sehemu okay sitarudi tena kwa hiyo so mstari wa 15 anasema kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao Unaona? Yaani Mungu akikusamea na kusamehe kweli. Hata kama walikuwa wengine hawamuelewi Mungu vizuri, wako na e, wako na nguo zao zikiwa chafu, mavazi yao yako machafu, you know the, the the righteousness, the robe of righteousness zao zilikuwa chafu, lakini walipoyafua mavazi yao kwenye damu ya mwana kondoo, Mungu sasa atawalinda 
atawashindania hata wasimama na wao hadi mwisho mwisho wa kila kitu yani hata sijui kama kuna mwisho <laughs> you know it's eternity haina mwisho milele na milele atakuwa na wao sikia tena sikia tena ni nini itawafanyikia mstari wa 16 Mungu anasema hawataona tena njaa hmm? wala hawataona kiu tena wala jua halitawapiga wala hari iliyoyote nor any heat okay heat ni hari kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga naye atawaongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao Oh my brother my sister angalia wema wa Mungu uone Yaani watu ambao mbele ya macho wa watu walikuwa me, wameisha wameisha maana Mungu anasema nitasimama na wao na kwenye presence yangu kwenye uwepo wangu tena hawata waiteseka Oh Mungu anazungumza hata na wewe pia anakuambia ukikuja kwangu oh na kuelezea hautateseka tena ukikuja kwangu tena hauta hautakosa chakula hautakosa ki, kitu cha kunywa hata jua halitakupiga wala hari iliyoyote kwa maana mwana kondoo wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo ambaye anaketi katika kiti cha enzi atakuchunga ndugu yangu atakuchunga dada yangu naye atakuongoza kila wakati kwenye chemichemi za maji na sio maji tu bali ni maji yenye uhai na Mungu pia atafuta machozi yote katika macho yako najua ni wakati mwingi sana umelia siku nyingi unauliza Mungu shida zangu zimejaa sijui nianzie wapi nimalizie wapi Mungu ungekuwa hapa ungenishindania na umejaribu kwenda kote kote umejaribu kuangalia suluhu huku na kule lakini hakuna mtu anakupa suluhisho lakini Mungu anasema njoni kwangu nyote mlio na mizigo mizito nitaweza kuwapumzisha na mahali ambapo mtakuwa na mimi hamtaumia tena hakuna hari ambayo itawapiga wala jua halitawapiga hautaona tena njaa na kiu na mateso hautateseka tena ndugu yangu dada yangu kwa sababu Mungu ni mweza zote na anasema mimi ni mwaminifu sipatiani ahadi ambazo sitatimiza unajua sisi wanadamu tunahaidi wenzetu ahadi ambazo tunavunja kila siku Oh nitakusaidia ndugu yangu lakini sikusaidii. Nitakutembelea lakini sitembei. Nilisikia mna maafa pole nitachanga nisichange. Lakini Mungu anasema yeye si mdanganyifu. Yeye si mwanadamu aweze kudanganya. Na amesema kuwa atakuwa na sisi wakati wowote. Na atatuchunga kwa sababu yeye ndio mwana kondoo mkuu. Na najua uko pale ndugu yangu dada yangu najiuliza je huyu Mungu mimi nitampokea vipi kwa sababu Mungu nataka kabisa awe mkombozi wangu awe mchungaji wangu anisaidie popote ambapo naenda niweze kumpokea niweze kutembea naye aweze kunilinda na aweze kuwa na mimi nitampata vipi Wengine wanafikiri labda nikienda kanisa fulani au niombewe au ni niende nibatizwe au ni kunywe hii mafuta au maji au nifanye nini nitaokoka ndugu yangu kukombolewa sio hivyo vitu vyote kukombolewa sio kuwekelewa mikono wala sio kurudia maneno wala sio kufanya hili na lile kuokolewa hata si kubatizwa kuokolewa si kutenda mazuri kuokolewa sio kuacha dhambi dambi zako utaziwacha kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Unaweza unawezaje sema, "Oh mimi nitawacha kudanganya alafu nikuje niokolewe." Well, utawacha vipi na una nguvu za kuacha uongo? 
unless Mungu peke yake akusafishe kitu ambacho kinaitwa sanctification ndio peke yake unaweza wacha uongo unaweza wacha ukora ambao unafanya na utaweza kusafishwa vipi na Roho Mtakatifu kama Roho Mtakatifu mwenyewe hauna yeye hayuko ndani yako kwa hivyo lazima kwanza upate Roho wa Mungu ili akija ndani yako atakusafisha na ndio Yesu akasema njoni kwangu jinsi mlivyo Haidhuru umefanya nini? Njoo na takataka zako, njoo na matope yako, njoo vile ulivyo. Usianze kujipanguza njoo vile ulivyo. Na ukija kwangu nitaweza kukupumzisha, nitaweza kukuosha, nikunyweshe maji, nikupe chakula kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema na neema. Je, najua mtu anajiuliza, mimi naweza kuombolewa vipi? What is the process? How do I get saved? Naweza ukoka vipi nimpate uro wa Mungu? Nimpate uro mtakatifu naweza kombolewa vipi? I so much want to be saved. Nitafanya nini ndugu zangu? Jamani niambieni. Kukombolewa ni rahisi sana, ni kama kumeza mate. Ndio wewe ukombolewe lazima ujue kwanza unahitaji ukombozi. Na utajua vipi unahitaji ukombozi? Lazima ukubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Na nikiwa mwenye dhambi basi najua naelekea jehanamu kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo inamaanisha nahitaji usaidizi, nahitaji kuokolewa nisiende mautini kwa sababu mimi ni mwenye dhambi, hilo ndio jambo la kwanza. Lazima ukubali we ni mwenye dhambi. Jambo la pili lazima usikie habari njema. Je, kama nafaa kwenda mautini? Is there a way out? Kuna option kuna namna nyingine kama mimi sitaki kwenda jehanamu kuna namna nyingine naweza fanya au kuna mtu ambaye anaweza nisaidia nisiende huko je unaambiwa kuna habari njema kuna ye mmoja ambaye alituletea karama a free gift ambaye anaitwa Yesu Kristo na karama yake ni kuwa alikuja akakufa kwa sababu ya dhambi zetu akamwaga damu yake ili alipe mshahara wako wa dhambi na akazikwa akawacha dhambi zake kule kule chini dhambi zako kumradhi akawacha zile dhambi zako zenye ulikuwa nazo akaziwacha kaburini na akafufuka siku ya tatu akiwa ako hai yani nikana kwamba ulikufa naye ukazikwa na ukafufuka pamoja na ye. na ndio maandiko anasema sasa tena sio mimi naishi bali ni Kristo yuishi ndani yangu So hiyo ndiyo habari njema kujua jinsi Yesu Kristo alizikwa alikufa akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zako na ukishaelewa ukishasikia lazima uelewe ujiulize kwa nini kwani mimi ningekufa singeweza kujikomboa ndugu yangu dada yangu uko na roho mtakatifu ungekufa basi ungeenda tu ukienda ungekufa tu na ungewaifufuka lakini Yesu kwa sababu alikuwa na roho mtakatifu alikufa kwa sababu yako kwa niaba yako in your place na akazikwa na kafufuka so ukishaelewa bas ni kuamini kutoka moyo wako you just need to believe wengine wanauliza mimi nitapata imani vipi maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu kadri unavyosikiza ndivyo imani inavyozidi ndani yako kama sasa hizi unasikiza umesema oh kumbe kukombolewa ni kuamini tu kusikia na kuamini basi unapata imani na jambo la mwisho maandiko anasema kitabu cha Warumi kumi kumi. Tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. So kukiri ni kukubaliana na Kristo. Ni kama kusema nimekubali yale ambayo umenena ni ya kweli. Umesema ulikuja kunikomboa nimekubali. Yaani kukiri sio kuitisha msamaha bali ni kukubali ule msamaa ambao ulipewa kukubaliana na Kristo. Ni kama vile unaenda kotini na unatoa ushahidi, unasema eh ni kweli, nataka kukiri niliona. You know, you must say what already you have. Kitu ambacho tayari umeamini. Na ndio tunaambiwa tukikiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Ni kama kuitana, Mungu nimekubali, basi nikomboe. Nimeshaamini kwa moyo wangu. Basi mimi nifanye kiumbe kipya.
Na kama uko pale umesikia habari njema na ungependa kukombolewa. Like I've said ndugu yangu it's very easy. Ukubali wewe ni mwenye dhambi, usikie habari njema, uielewe habari njema na uamini alafu ukiri. Basi ningependa tukiri pamoja. Yafunge macho yako na urudie nyuma yangu uweze kukiri yale tayari umeamini kwa moyo wako. Sema Mungu baba naja mbele zako hii leo. Ninakiri ya kwamba wewe ulimtuma mwanao wa kipekee. Yesu Kristo aje akufe kwa msalaba na azikwe na afufuke ili mimi nikombolewe na nimekubali msamaha ambao ulinipa kupitia mwana wako Yesu Kristo na damu aliyomwaga na hii leo nimekubali na kamwe nitafumfata nifanye kiumbe kipya nisafishe kwa damu ya mwana kondoo na nifanye mkamilifu kutoka leo nimeokolewa na kamwe sitarudi nyuma nipero wako mtakatifu aishi na mimi milele nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu amen ndugu yangu dada yangu congratulations wewe sasa ni kiumbe kipya na umekombolewa ya kale mekwisha na mapya yamekuja basi usimuogope shetani wewe uweze poteza wokovu wako hauwezi poteza wokovu wako you are a new creation na Mungu aki akiweka kando wale wake oh ndugu yangu jua pia wewe utawekwa kando akipiga muhuri wale wake jua pia wewe muhuri atakupiga akitetea wale wake jua pia wewe atakutetea hakuna kitu cha kuogopa sababu from today you are a new creation. Tafuta Biblia nzuri ya King James Bible uweze kuisoma, uweze kuelewa na uweze kuzidi kuelewa kupitia Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako sasa. Na vile vile nashukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi cha leo. Uh, tutaendelea hii series yote ya kitabu cha ufunuo mpaka mwisho. Kwa hivyo zidi kutusikiliza over and over again na utaweza kubarikiwa pamoja na sisi. Kama uko na swali lolote, antumie uh, ujumbe mfupi au nipigie simu nambari 0732641164. 0732641164. Na vile vile waweza tufuata kwenye mitandao ya kijamii tafuta uh, Keith Mwoki kwenye eh, mitandao ya kijamii na vile vile Mombasa Radio uh, kwenye eh, eh, mitandao ya kijamii that is Facebook, Instagram, TikTok na sehemu nyingine YouTube eh, utatupata pale. Na tuko na radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio ni online radio tuliona watu wanataka kusikiza mahubiri all the time 24/7. Na tukaweka mahubiri kwenye radio app yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio ambayo iko hosted na Zeno Radio app Mombasa Radio iko ndani ya Zeno Radio app ambayo iko iko hosted na Play Store ama App Store ya simu yako ya rununu. Nenda pale tafuta simu yako pale kwenye Play Store ama App Store download Zeno Radio app alafu ndani yake utaweza kusearch Mombasa Radio na utasikiliza mahubiri yangu wakati wa wote 24 hours na utaweza kubarikiwa. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure, haya uzwi. Bure tulipewa na bure tupeane. Mimi wasiuzi vitu vya Mungu kwa sababu bure tulipewa na bure lazima tupeane. Nenda sikiliza mahubiri, pata kitu na wende ubiria mwingine. Mfungue macho ili pia naye aweze kubarikiwa kama wewe ulivyobarikiwa. Hadi wakati ujao Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri. <tune>